Позвольте поприветствовать вас. Я приветствую всех тех, кто присоединился к нам и в зале, и удаленно. Меня зовут доктор Рудиги Квеш, я являюсь главой э, улучшения, отдела улучшения здоровья в ВОЗ. Мы собрались здесь для того, чтобы отметить 20-летие принятия РКБТ ВОЗ Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. Для тех из нас, кто работает в области общественного здравоохранения, мы не можем недооценить важность этого договора. Сегодня мы хотим отметить как нашу историю, так и посмотреть будущее по мере того, как мы продолжаем работать на благо свободного табака мира. Каждый день более чем 8 миллионов человек умирают в связи с потреблением табака. В том числе примерно миллион из них погибают от вторичного курения. Как уже сказал доктор Тедрос, если бы та, табак был бы вирусом, то его давно бы уже назвали бы пандемией. И мир направил бы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы остановить эту пандемию. У нас есть инструменты для того, чтобы справиться с эпидемией табака. РКБТ ВОЗ является политическим руководством наших усилий по борьбе с табаком. Нам необходимо, чтобы эта конвенция оставалась бы в центре нашей работы по мере движения вперед. Необходимо также постоянно помнить о нашей цели. Задача 30% относительно сокращения потребления табака является важной, и на нее взяли себе обязательства все страны. И в этом и есть акцент нашей работы. Для того, чтобы отметить этот день, мне хотелось бы попросить вас просмотреть короткий видеофильм. Давайте вспомним о том, что происходило в эти годы. 20 years ago something remarkable happened. We stood together against one of the most serious health threats the world has ever faced. Little did we know that we were writing the first chapter of a new legacy. A legacy that stands on the shoulders of multiple generations across the globe. From the early pioneers who dared to believe in the potential of a better future. To fight a common threat to a brand new generation of advocates who are destined to lead us to a tobacco-free world. On that eventful day in 2003, at the groundbreaking 56th World Health Assembly, we witnessed a paradigm shift in ensuring people's right to the highest standard of health, the adoption of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. An effective framework convention obliges us all, inspires action. WHO Framework Convention on Tobacco Control are adopted. Over the years, the WHO FCTC has played a vital role in the reduction of tobacco use worldwide. Since its inception, the WHO FCTC has been the driving force in tobacco control establishing commitments and providing guidance and support on a wide range of measures from regulations on tobacco advertising and packaging to higher taxes on tobacco products bans on smoking in public places and legal victories against the tobacco industry today we stand proud 182 parties strong representing more than 90 percent of the world's population determined to end the tobacco epidemic But the fight is far from over. The tobacco epidemic remains one of the most serious global threats the human race and mother nature have ever faced. Every year, tobacco kills 8 million people worldwide, mainly in low and middle income countries where 80% of the world's smokers live. And that annual toll includes 1.2 million deaths just from exposure to secondhand smoke over one trillion dollars in healthcare costs and lost productivity, and the staggering loss of 600 million trees, 200,000 hectares of land, 22 billion tons of water, and the production of 84 million tons of CO2. The impact of tobacco on sustainable development can no longer be ignored. As we celebrate the 20th anniversary of the adoption of the WHO FCTC, We vow to build on our legacy of fighting for a tobacco-free world for generations to come. History is meant to be written by those who dare to believe that a better, healthier and more equitable world is possible. Let's continue writing history.
together. What an amazing history. Какая замечательная, яркая история. А теперь позвольте дать слово генеральному директору ВОЗ, доктору Тедросу. Я прошу выступить с приветственным словом. Доктор Тедрос, слово вам. Филинданк Рюдигер. Ваше превосходительство, уважаемый министр Алим Рабет. Ваше превосходительство, мистер Кваку. Доктор Лин Волт. Доктор Рейна Роа. Госпожа Паула Джонс. Господин, госпожа Адриана Бланка Маркису. И я хочу также отдельно отметить присутствие доктора Бронвена Квинга. Ваше превосходительство, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. 20 лет тому назад государство члены ВОЗ единодушно приняли первый договор в области общественного здравоохранения, в общественном здравоохранении, а именно в рамках устава ВОЗ. Это рамочная конвенция по борьбе с табаком ВОЗ, которую вы только что видели в а, эту историю в видеофильме. Именно поэтому нам хотелось бы отметить отдельно и вклад наших бывшего генерального директора и премьер-министра доктора Гро Харлема в самом начале этой ассамблеи. Сегодня мир продолжает получать преимущество от последствий этого исторического решения. РКБТ ВОЗ является научно обоснованным договором, который представляет собой яркое достижение в общественном здравоохранении и является новым правовым направлением для международного сотрудничества. Переговоры о принятии конвенции являются очень полезным уроком для государств-членов ВОЗ, ведущих переговоры по новому противопандемичному договору. Я надеюсь, что... 24 году, маю, у нас будет и второе такое соглашение в истории ВОЗ. Табак является одной из самых крупных угроз общественного здравоохранения, с которым когда-либо сталкивался мир. Табак убивает более чем 8 миллионов человек в год, в том числе более чем 1 миллион человек погибает от вторичного курения, от воздействия табака. Табак представляет собой массовые объемные затраты для уже находящихся в сложной финансовой ситуации системы здравоохранения для экономики, для общества, для окружающей среды. И, естественно, вмешательство табачной отрасли стало серьезной проблемой и препятствием с самого начала. Такое сложности продолжаются. Мы видим, как табачные компании систематически проводят рекламу сигарет для детей рядом с игровыми площадками, со школами мы видим эти рекламы, более чем в 40 странах с низким и средним уровнем дохода. При этом, кстати, такая реклама ограничивается не только странами с средним и низким уровнем дохода, даже в странах с высоким уровнем дохода табачная отрасль загоняет в ловушку наших детей. Тактика и стратегия табачной отрасли воздействует на детей в самом раннем возрасте. Многие дети начинают курить очень рано. 13 лет, 14 лет. Отрасль говорит нам о том, что электронная сигарета меньше вреда, или вейпинг тоже меньше вреда. Вы знаете, электронная сигарета и является очень вредной. Но на самом деле это настоящая ловушка, в которую попадают дети в раннем возрасте. И они становятся клиентами этой отрасли на всю жизнь. Задайте себе такой вопрос. Какие люди могут продавать продукт, который они знают, несет в себе смерть детям? Какая этика у этих людей? Вы знаете, это очень обеспокаивает нас. Во многих статьях пишется об этом, что такая работа нацелена на детей. В ответственность всех и каждого из нас, как сотрудника общественного здравоохранения, как родителей, входит защита наших детей от таких хищнических э, э, стратегий табачной отрасли. 
отсутствие технических возможностей, устойчивое финансирование для программ борьбы с табаком также не дает обеспечить эффективное осуществление программы во многих странах. Именно поэтому ВОЗ призывает государство Чину увеличить налоги на табачную продукцию, сократить спорс, спрос и обеспечить такую доход, который можно было бы реинвестировать в здоровье. 31 мая, на следующей неделе, мы будем отмечать День без табака. Тема этого года состоит в следующем. Выращиваю продукцию, а не табак. Выращиваю продовольствие, а не табак. Задача Всемирного дня состоит в том, чтобы поднять осведомленность для фермеров, которые выращивают табачный лист в отношении альтернативных культур, способствует тому, чтобы они выращивали устойчивые, питательные сельскохозяйственные культуры, а правительство положили бы конец субсидиям выращивания табачного листа. Мы в этой кампании показываем тот факт, что табачная отрасль пытается вмешиваться в наши усилия по тому, чтобы перевести производство на устачивые сельскохозяйственные культуры, которые могли бы помочь в глобальном кризисе продовольствия. Давайте сделаем акцент на следующие ключевые действия. Первое. Мы настойчиво призываем государства члены быть упорными в своих усилиях по, в отношении борьбы с табаком пред лицом вмешательства отрасли. Второе. Мы настойчиво призываем государство члены, которые еще не являются странами конвенции, ратифицировать ее. Третье. Мы настойчиво призываем все государства члены подписать протокол по ликвидации незаконной торговли табачными продукциями. И я хочу обратиться ко всем дети, э, родителям. Пожалуйста, защитите своих детей. Это ваша ответственность. Защитите ваших детей от табачной отрасли. Большое спасибо всем вам за приверженность э, будущему без табака для наших детей и внуков. Мы должны сказать, хватит, достаточно. Большое вам спасибо. Слово вам, Рудигер. Thank you, Dr. Ted. Большое вам спасибо, доктор Тедос. А теперь позвольте дать слово коллеге и другу, доктору Адриане Бланка Маркиза. Я прошу ее выступить. Доктор Бланка Маркиза была назначена главой секретариата РКБТ ВОЗ в марте 2020 года. На сегодняшний момент она возглавляет команду из 30 сотрудников в Женеве. А до этого... Она была главой подразделения по факторам риска и питанию в а, американском регионе ВОЗ. Большое спасибо. Спасибо, Рудигер. Уважаемый доктор Тедрес, ваше превосходительство, господин Али Магрет, уважаемый министр Квакуй Айгеман Ману, доктор Во, доктор Роа, доктор Барбоса да Сильва и госпожа Пола Джонс. Сейчас я начну выступать на испанском языке, поскольку у нас есть перевод для того, чтобы обеспечить языковое разнообразие. Позвольте поблагодарить всех вас за такую возможность отметить вместе 20-ю годовщину принятия РКБТ ВОЗ. Как уже сказал генеральный директор доктор Тедрес, принятие конвенции стало настоящим изменением парадигмы общественного здравоохранения поскольку проблема, которая последствия на здоровье крайне серьезны, но при, причина, они выходят за только здоровье, касается международной перспективы. Так вот, это причина, следствия связь. И этот договор стал основой для, может стать основой для нового договора или соглашения, переговор, по которому идут сейчас. Речь идет о антипедемическом договоре. За эти 20 лет прошло очень многое. 18 лет там назад вступила в силу эта конвенция. Да, действительно, мы смогли продвинуться по многим направлениям. И, может быть, 20 лет там назад мы даже и не думали о том, что такое большое количество стран станет частью и сторонами международного договора. Фактически 90% населения мы охватили. Многие из этих государств внедрили у себя и меры, закрепленные в конвенции. И... Здесь, конечно, все зависит от того, как мы смотрим на стакан, на, на, на половину он полный или на половину пуст. Лично я оптимист и считаю, что стакан на половину полон. Многие страны внедрили соответствующий мир, в том числе 
этикетки, ярлыки и генерики. Здесь Австралия является у нас лидером. И есть и другие меры, в частности, речь идет о увеличении налогов. Это очень важная отдельная мера для сокращения потребления табака. Я хочу сказать, что полностью эта мера не была использована большим количеством стран. И хотелось бы отметить, что в этой плане, конечно, есть у нас серьезная помощь. И у ВОЗ имеется специальная команда, которая конкретно занимается тематикой налогов. Всемирный банк работает также с нами по теме налогообложения. И поэтому, на самом деле, есть помощь, за которой страны могут обратиться к нам, для того, чтобы двигаться вперед по этой теме. Что касается постоянного вмешательства отрасли, это серьезная тема. Она всегда присутствует с самого момента начала переговоров по рамочной конвенции. И каждый раз, когда какая-либо из стран пытается принять законодательство, всегда страны сталкиваются со стратегиями отрасли. Например, сбор фактических данных, которые на самом деле не являются научно обоснованными, или же все это обеспечивает отвлечение от серьезных вопросов. То есть поставится под вопрос доказательств фактических знаний. Нам приходится еще раз доказывать в каждой стране тот факт, что да, именно табак ответственен за большое количество проблем с здравоохранения. Иногда э, отрасль предлагает там какие-то ложные, обманчивые решения. Например, говорят о том, что они добавят фильтр в табачную продукцию. А мы знаем, что это не решение проблемы здравоохранения. На самом деле здесь добавляются и другие проблемы, например, для окружающей среды. Например, многие страны начали осматривать возможность запретить фильтры и дальше измерение содержания табака, поскольку, например, в фильтре или же в устройстве для потребления табака содержатся дырочки для того, чтобы поступал в них воздух, фильтр и так далее. И я хочу сказать, что отрасль всегда нам якобы предлагает решение для той проблемы, которую они сами создали, то есть для продукции, которая убивает потребителей. Но на самом деле отрасль таким образом порождает новую волну токсикоманов, приверженных никотину, зависимых от никотина. И, соответственно, задача-то состоит в том, чтобы сократить потребление табака и защитить в долгосрочной перспективе, как об этом говорил, говорится в РКБТ, будущее конвен... поколение. И я, и доктор Тедрос знают, что и у меня в нашей личной жизни у него есть внуки, и возможность защитить это новое поколение этих малышей от того, чтобы они попали в путы этой отрасли, не зависели бы от прибыли, то это очень важно. Большое спасибо. Спасибо, Рудигер. Большое спасибо, Адриана. Ну что ж, несмотря на все сложности, которые связаны с пандемией COVID-19, доктор Алим Рабет, министр здравоохранения Туниса, создал многостороннее партнерство по борьбе с табаком и принял, собственно говоря, декрет, где обязательным является наличие этикетки, предупреждающей о вреде табака, который занимал бы 70% упаковки. Министерство здравоохранения вынесло решение на ряд 23 -го года по запрещению курения в открытых и закрытых общественных пространствах. В частности, министр столкнулся со сложностями в подготовке решения, в том числе с табач... в связи с таб... вмешательством табачной отрасли и э, защитников этой отрасли, лоббистов. Кроме того, э, я хочу пригласить уважаемого министра выступить. Большое спасибо. Большое вам спасибо. Позвольте поприветствовать вас. Ваше превосходительство, уважаемые гости, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дамы и господа. Очень рад. Для меня настоящим удовольствием является возможность обратиться к вам здесь с тем, чтобы рассказать вам о ситуации с табаком в Тунисе. И поэтому для обеспечения разнообразия лингвистического я буду выступать на арабском языке.
уважаемый генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос, уважаемая исполнительная секретарь РКБТ ВОЗ, уважаемые дамы, уважаемые господа, уважаемые представители государства э, сторон рамочной конвенции, уважаемые дамы и господа делегаты, прежде всего позвольте мне Искренне поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения и секретариат Рамочной конвенции за поддержку, оказанную Тунисом в деле борьбы с табаком, а также в плане осуществления буквы конвенции в стране. Прежде всего, мне хотелось бы представить вам ситуацию с потреблением табака в Тунисе. Да, действительно, нам представляется, что табак – является одним из самых серьезных факторов риска, который приводит к наличию большого количества низ. И низ является причиной более чем двух трети смертей в Тунизе, в Тунисе, и забирает более чем две трети бюджета здравоохранения на лекарственные средства в нашем государстве. Потребление табака. В Тунисе до сих пор остается высоким. Мы знаем, что одной из основных целей ВОЗа является сокращение преждевременной смертности, вызванные табакокурением на 25% до 2025 года. Это также является и нашим приоритетом для того, чтобы выполнить поставленную цель Министерства здравоохранения, сформировало национальную мультисекторальную стратегию по профилактики и контроль за неинфекционными заболеваниями с 2018 по 2025 год. И надо сказать, что борьба с табакокурением занимает очень важное место в этой национальной стратегии. В Тунисе 25% подростков старше 15 лет являются курильщиками. Мы уже знаем, что инвестиция в поставленные цели в течение 15 лет может сократить эту, этот процент на 46%. Это также сможет в общем и целом сократить процент курильщиков, что в год спасет 55 тысяч женщин, э, жизней. Таким образом, мы также сможем сэкономить приблизительно 5 миллиардов долларов до 2030 года, что будет иметь также очень положительное влияние на экономику в целом. Таким образом, мы поставили перед собой цель сократить общее количество курильщиков на 30% к 2025 году. Мы работаем и с другими секторами, движемся единым фронтом, осуществляем сотрудничество с ВОЗ, с Секретариатом РКБТ мы сформировали целый ряд направлений нашей деятельности. Во-первых, прежде всего, это информационно-простительская деятельность, повышение осведомленности граждан о вреде табака. Далее, поддержка тех, кто хочет бросить эту пагубную э, привычку. На данный момент мы учредили уже 54 клиники в Тунисе, которые занимаются поддержкой населения. Для тех, кто желает прекратить курить, предоставляется бесплатная э, замена э, никотина для того, чтобы помочь населению преодолеть эту привычку. Мы также внесли необходимые поправки в законодательство в закон от 1998 года по борьбе с табакокурением. РКБТ ВОЗ была ратифицирована Тунисом в 2010 году. Полный запрет внедрен на курение во всех общественных местах. 
запрет продажи табачных изделий лицам младше 18 лет, полный запрет на рекламу табачных изделий, реклама касается и прямой, и прямая реклама, и косвенная реклама. Различные изображения, это касается и пиктограмм, и фотографий, и текстов, информирующих курильщиков о негативных последствиях табакокурения. Все это размещается на упаковках сигарет. Сейчас мы ждем нового законопроекта. И уже сейчас внедрили мультисекторальную комиссию по борьбе с табаком. Ее основной целью является объединение и баланс действий между различными секторами и промышленностями для того, чтобы действовать наиболее эффективно. Говоря о других мерах, мы также усиливаем кадровые ресурсы. На 20% был повышен кадровый состав в клиниках, которые обеспечивают поддержку желающим бросить курить. Позвольте сейчас поблагодарить ВОЗ, а также Бюро ООН по устойчивому развитию за постоянную поддержку Туниса. Мы надеемся, что во благо всех мы сможем выполнить поставленные перед нами цели. Большое спасибо. Большое спасибо и вам, уважаемый министр. Агиман Ману, министр здравоохранения Ганы, также является член, членом парламента в регионе Бону. Хочу поблагодарить правительство Ганы за Решение поднятия налогообложения на табак, алкоголь, а также на напитки с высоким содержанием сахара. Это было подписано президентом 14 апреля этого года. Данное решение представляет из себя первый, первый шаг подобного рода за почти десятилетия в Гане, и он был принят очень положительно всем сообществом. Новый акцизный налог также включает в себя налоги на электронные сигареты и почти приравнивается к налогообложению в развитых странах, также повышает налог на напитки, содержащие высокое количество сахара. Уважаемый министр, расскажите нам, пожалуйста, о том, что поменялось в Гане, когда она присоединилась к этому юридически обязывающему документу. Пожалуйста. Большое спасибо, дамы и господа. От имени правительства Ганы позвольте мне поблагодарить ВОЗ и все страны-члены за историческое э, достижение. Надо сказать, что это историческое соглашение было разработано в ответ на глобализацию табачных продуктов. Это подтверждает право всех людей на самое высокое медицинское, качество медицинского обслуживания. Это является настоящей вехой для продвижение общественного здравоохранения и предоставляет очень серьезную возможность для международного сотрудничества. Конвенция до последних два десятка лет имела основной целью защищать настоящее будущее поколение от социально-экономических последствий использования табака, превалирования табака курения и воздействие дыма табака остается очень негативным в Гане. Ратификация э, рамочной конвенции по борьбе с табаком привела к э, акту э, 851 от 2012 года, который запрещает рекламу, продвижение, спонсорство, маркировка, запрет курения в общественных местах за исключением выделенных мест для э, курения. Также проводится информационно-практическая практика запрета продажи в определенных местах. Мы обновили наше законодательство от 2016 года, внедрили предупреждение на упаковках Также были внедрены требования для 
установки выделенных места для курения и ужесточили борьбу с нелегальной продажей сигарет. Мы действуем во имя и во благо населения, чтобы предоставить населению необходимый метод обслуживания, помощи в прекращении этой привычки. Через данное законодательство мы уже заметили некоторые позитивные тренды в плане сокращения табака курения. Места, выделенные для курения, зачастую спрятаны, то есть они совершенно не открыты глазу. Очень редко можно увидеть кого-то, кто просто идет по улице и курит. У нас очень большие табачные компании были, которые работали с табаком, которые выращивали фермеры в нашем регионе. За последние несколько лет, когда это компания покинула э, нашу страну. Эти плантации используются теперь для выращивания манго и других культур. То есть сейчас э, практически нет фермеров, которые выращивают табак в нашей стране. Дамы и господа, борьба с табакокурением в нашем мире – это приоритет э, повестки дня развития 2030 года. Это исключительно важно для достижения многих ЦУР, в частности 3.8. Это действия по сокращению на одну треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. Осуществление данного договора, полученные уроки после пандемии COVID-19 продемонстрировали нам, что нам необходим инструмент по ДГИД и всеобщей организации, Всемирной организации здравоохранения для усиления готовности реагирования на пандемию для защиты мира от будущих инфекционных заболеваний. Сейчас мы обсуждаем инструмент для усиления глобальной архитектуры здравоохранения. Очень важно бороться за инклюзивность, транспарентность, эффективность и консенсус. Нельзя забывать о силе мультилатерализма. Мы Ожидаем больше успеха и больше прогресса, особенно сейчас, когда мы все привержены бороться с вызовами в сфере здравоохранения во имя будущих поколений. Большое спасибо. Большое спасибо и вам, доктор Лина Волт, генеральный директор Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Норвегии. Как вы знаете, Норвегия была первой страной, которая ратифицировала РКБТ в июне 2004 года. Мы видели видео ранее доктор Халим Брунтланд, а также премьер-министр Норвегии, сыграли ключевую роль в переговорном процессе. У Норвегии очень богатая история борца с табакокурением, внедрением очень строгих мер. Норвегия была первой страной в мире, которая внедрила запрет на все традиционные виды рекламы табака еще в 70-е годы. Она была также первой страной, которая внедрила стандартизированную упаковку табака и также стандартизированную упаковку не только сигарет, но и табака в целом. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Уважаемый министр, генеральный директор, коллеги, я представляю Норвегию на этом стратегическом круглом столе, поскольку РКБТ является ключевым приоритетом в норвежской политике общественного здоровья. Как доктор Крех уже упомянул, Норвегия имеет очень богатую строль контроля с табаком, который начался с акта за контроль с табаком, который был принят в 1973 году запрет на рекламу, введение возрастных ограничений, предупреждение об опасности. С того времени все последующие правительства также внедряли новые инициативы по сокращению воздействия. Наше текущее правительство представило новую табачную стратегию в марте этого года. Основная стратегия заключается в том, чтобы чтобы ограничить количество курильщиков 5% и 
или ниже для всех возрастных и образовательных групп. Дети, рожденные в 2010 году и позже, должны быть поколением, которое абсолютно свободно от никотина. Все текущие курильщики имеют возможность получить бесплатную помощь для прекращения этой привычки. Доступ к табаку и никотиновым продуктам необходимо сокращать для того, чтобы защищать детей и молодое поколение. Никто не должен быть подвержен вредному влиянию дыма от сигарет, которые курят другие люди. В соответствии с нашими обязательствами в рамках РКБТ, табачная промышленность не должна влиять на табачную политику. Повестка дня 2030 включает конкретные цели, сфокусированные на осуществлении РКБТ. Норвегия является одним из важнейших вкладчиков РКБТ проекта 2030, которая поддерживает страны с низким и средним уровнем дохода, которые могут получить официальную поддержку для развития, для дальнейшего внедрения и осуществления РКБТ. Как мне кажется, это одно из самых эффективных программ, инициатив для того, чтобы бороться с низ. Несмотря на это, РКБТ возмело очень важное воздействие также и в странах с высоким уровнем дохода, такие как Норвегия является инструментальным для национальных политических прений. Мы движемся все дальше и дальше. Это также является важной основой для защиты от, от исков, судебных исков со стороны, со стороны промышленности. РКБТ является платформой для новых возможностей для международного сотрудничества с учетом опыта других. Норвегия также всегда открыта для обучения. Я верю, что РКБТ предоставила нам совместную цель, общую платформу для борьбы, для глобальной борьбы с табаком. В заключение хочу поздравить всех вас, которые внесли важнейший вклад в успех этой конвенции. Некоторые из вас начали этот путь еще в начале 2000-х, другие работают на ежедневной основе для того, чтобы выполнять принципы и обязательства РКБТ. И я хочу поаплодировать всем нам. Thank you so much, doctor. Большое спасибо. Доктор Рена Руа Родригес, Панама, это координационный центр. Доктор Руа сыграла ключевую роль в ратификации РКБТ в своей стране. Она на данный момент возглавляет организацию КС-10 и МОП-3, которая состоится в Панаме в ноябре 2023 -го года. Доктор Ро, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Приветствую вас. РКБТ, как уже было сказано, было первой, первой, первой конвенцией, Инструмент, который является дорожной картой для достижения лучшего здоровья, для лучшего качества жизни, благополучия глобального общества. Как доктор Тедра сказал, эта конвенция спасает жизни. Это одно из самых больших достижений ВОЗ за все 75 лет существования. Страны-члены РКБТ сейчас предпринимают беспрецедентные шаги, Я представляю мою страну в течение всего этого процесса. И я хотела поделиться некоторыми соображениями за последние 20 лет. Я помню, что мы... Во время рекламы все время слышали какие-то красивые слова, в то время как на самом деле табак – это синоним смерти, заболевания. Сейчас удивительно, насколько сложным был этот процесс. Мы постоянно сталкивались с давлением табачной промышленности, до сих пор сталкиваемся с беспрецедентным давлением. Такое впечатление было, что света в конце тоннеля мы никогда не увидим. Руль 
НПО, роль гражданского общества, роль ВОЗ, конечно, вообще сложно переоценить. И в этом отношении хочу отметить господина Франциско Дурада, который являлся настоящим пионером в этой борьбе. За последние, последние дни переговоров, несмотря на очень многие несогласия, несмотря на многие противоречия, был общий интерес. И этот интерес заключался в общественном здравоохранении, в жизни, в спасении жизни. Именно поэтому дипломатические усилия возымели успех, и Бразилия была лидером в этом процессе в то время. Сегодняшняя реальность уже другая. На глобальном уровне табачная промышленность возобновляет свои усилия, постоянно вносит какие-то инновации в свои стратегии, защищает свою продукцию для того, чтобы продвигать болезни, продвигать смерть, продавать смерть и торговать заболеванием. Тем не менее, шаг за шагом мы продвигаемся к полному осуществлению протокола и конвенции. Мы всегда фокусируемся на необходимости защищать здоровье нашего населения. Конечно, промышленность не спит. Каждый раз необходимо менять наши стратегии, предпринимать действия для достижения 30-процентного сокращения. На данный момент превалирование табакокурения в Панаме остается выше 5% среди взрослого населения. Тем не менее, есть определенные сложности в плане географического, географических данных в каких-то регионах превалирования больше, в каких-то меньше. Также нельзя забывать и о электронных сигаретах, о так называемом вейпинге, который табачная промышленность продвигает как безвредные продукции, но которые на самом деле вызывают не меньшую зависимость среди населения. Уже была, была подтверждена целая цепочка заболеваний, заболеваний легких прежде всего. Были проведены различные исследования, для того, чтобы продвигаться в осуществлении договора. Цели в сфере рекламы, продвижения табачных продуктов, электронных сигаретов. Особенно это касается социальных СМИ, стриминговых платформ. Сейчас принимаются особые действия для ограничения вышеупомянутых видов рекламы. Нельзя также и забывать о том, что курильщики – являются первой целью табачной промышленности. На некоторые из этих вопросов мы надеемся получить ответы во время будущей конференции сторон. Но нельзя забывать о том, что необходимо возобновить приверженности. Я предлагаю сейчас страны-члены, которые еще не ратифицировали эту конвенцию, сделать это как можно скорее. Незаконная торговля всегда является оправданием, которое промышленность использует для того, чтобы тормозить нас в нашем прогрессе. Мы ждем вас в Панаме, доктор Тедрос, мы будем вас ждать лично, не по видео, будем ждать вас лично для того, чтобы мы смогли все вместе внести свой вклад в здоровый образ жизни. Большое спасибо. Muchas gracias, doctor Roa. Doctor Javas Barbosa da Silva. Большое спасибо, доктор Да Сильва, директор Панамериканской организации здравоохранения. Доктор Барбоса также является региональным директором американского региона. До этого он возглавлял пять технических департаментов по ОЗА по повышению равного доступа к вакцинам в регионе. Доктор Джабас, пожалуйста, поделитесь с нами вашей перспективой с точки зрения американского региона. Прошу вас.
Большое спасибо, уважаемый генеральный директор, коллеги. Уважаемые министры, глава секретариата РКБТ, коллеги, дамы и господа. Я очень рад поделиться своей перспективой критической важности рамочной конвенции ВОЗа по контролю за табаком. Это межнациональный инструмент. Мы стали свидетелями значительного прогресса со времени того, как конвенция вступила в силу в 2005 году. Мы видим, что прогресс не замедлялся даже во время пандемии COVID-19. Мы стали первым подрегионом в американском регионе, которая полностью запретила табакокурение во всех закрытых общественных пространствах Мексика. В 2021 году также приняла запрет табакокурения, а также рекламу продвижения и спонсорства. В результате этого 63% населения американского региона, а это более 600 миллионов человек на данный момент, защищены от воздействия табачного дыма. В 2022 году Парагвай, Парагвай ратифицировал протокол по искоренению незаконной торговли табачными продуктами, который еще больше продвигает усилия в этой сфере. Также мы делаем значительный прогресс в регулировании новых никотиновых продуктов, в частности электронные сигареты. Аргентина, Мексика, Панама, Бразилия, Карагуа пересматривают свое национальное законодательство. Несмотря на эти достижения, тем не менее, нельзя забывать о том, что 16% взрослых и 11% молодежи в Америке до сих пор используют табачные продукты. И 11 стран, то есть почти треть наших стран-членов еще не внедрили запреты на курение во всех общественных местах. Это мера конечно же, должна быть достигнута как можно скорее. Точно так же, как важно внедрять предупреждение на сигаретных упаковках. Это мера, которая сокращает спрос на эти продукты. И важно эти меры внедрять быстро. Угроза здоровью также является появление новых никотиновых табачных продуктов. Мы должны сотрудничать более эффективно, продвигать взаимодействие с учеными, с властями для того, чтобы обмениваться опытом по вызовам, достижениям и инструментами системной борьбы. Мы, международное сообщество здравоохранения, должны делать больше для того, чтобы бороться с табачной промышленностью и союзниками. В нашем регионе ПАО начал внедрять политику мониторинга для того, чтобы снизить конфликт интересов. И мы готовы объединиться с вами усилиями с гражданским обществом, с министерствами здравоохранения для того, чтобы нарастить потенциал в этой сфере. Также хочу поделиться с вами, что мы поддерживаем РКБТ в нашем регионе и в нашем регионе мы организуем предварительную конференцию сторон американского региона, которая состоится в октябре. Это предварительная конференция, которая пройдет до 10 КС, третье совещание сторон протокола, который состоится в Панаме в ноябре-декабре этого года. Я хочу... Сейчас поблагодарить Панаму за лидерство в организации этих мероприятий и отметить вклад доктора Рейна Роа. Это коллега и друг ПАОС, получателя премии этого года. Американский регион гордится своими женщинами-лидерами в этой сфере. И сейчас Рейна, Адриана и Павла, я горжусь тем, что я сижу с вами за одним столом. Я благодарю вас за лидерство. Благодарю секретариат РКБТ ВОЗ и штаб-квартиру ВОЗ за то, что пригласили меня сегодня принять участие в этом важном мероприятии. Большое спасибо. 
табачный контроль и гражданские общества, мобилизация стран. Между 1991 годом и 2023 годом эти НПО, коалиции по всему миру воспользовались идеей Международного соглашения по контролю за табаком, полностью объединились поддержкой и стали очень важной частью негосударственной структуры в международной экосистеме контроля за табаком. Господа, госпожа Паула Джонс, вам слово. Госпожа Джонс – это э, директор бразильской коалиции по э, поддержке осуществления РКБТ ВОЗ в Бразилии. С 2013 года расширили свой охват, включили повестку дня по НИЗ. Паула, я слышал очень... Многие в Министерство здравоохранения говорят, о, у нас есть РКБТ, у нас уже успех. Что вы скажете на это? Добрый день. Я всегда была частью коалиции гражданского общества. То есть в основном у меня желтый бейдж, и я зачастую сижу где-то в зале. Поэтому я очень рада, что наконец я получила место за столом здесь вместе с вами. Действительно, я участвовала в этой работе с самого начала, и я очень рада видеть вас всех. Я вас уже всех хорошо знаю. Вот мы посмотрели на видео, и действительно, это как такое дежавю. Я вспомнила весь этот процесс переговорный за последние 20 лет, поэтому я хочу поприветствовать всех вас, моих коллег Глобального альянса по контролю за табаком. Это наш общий путь, это... На это, в этом процессе, на самом глобальном уровне, на национальном уровне мы начали нашу работу. Я стала глобальным адвокатом этого вопроса. И могу сказать, что признание роли гражданского общества, конечно, трогает нас. Это признано и в тексте договора. Это также исключительно важно для нас. Да, Хочу сказать, что работа еще не закончена. Адриана уже сказала, что мы смогли продвинуться вперед в многих областях работы, и, естественно, это было очень важно. Например, окружающая среда или среда без дыма, верлыки или этикетки на упаковках сигарет. Дальше. Что касается налогообложения, то здесь мы достаточно используем эту меру. Естественно, есть также угроза, которая касается появления новой продукции. Мы видим также взрыв потребления среди молодежи в некоторых частях света. То есть все еще не закончено. Я так думаю, что мы никогда не сможем полностью исчерпать эту тематику. Что касается табачной отрасли, мы знаем, что все круг, участники круглого стола министра знают о том, что... Они работают на международном уровне, работают и в глобальных переговорах. Вы все это хорошо знаете. Вы знаете, что отрасль постоянно вмешивается во все эти вопросы. И мне кажется, что мы, в принципе, смогли сделать, проделать дополнительную работу в области табака. А теперь мы должны вернуться к более широкой проблематике факторов риска низ, в том числе и загрязнения воздуха. Я думаю, что РКБТ может дать нам много уроков, несмотря на то, чтобы продолжать работу по борьбе с табаком. И здесь я поздравляю, конечно, Рейну и Америку. Я думаю, что нам стоит воспользоваться возможностями синергии с другими факторами риска. Я думаю, что здесь мы можем улучшить нашу работу и ориентироваться на статью 5.3 РКБТ. Например, очень сложно было эту статью принять. Так вот, признание того, что нам необходимо управлять этим вмешательством, создать какие-то препятствия для вмешательства. И здесь, и в других областях речь идет на то, что то, что мы касается, например, политики по борьбе с алкоголем, мы двигались точно так же. Посмотрите, пожалуйста, на продовольствие, на политику области продовольствия. Поэтому мне кажется, что, кстати, налогообложение нездоровой продукции, нездоровых продуктов питания, это очень важно, если мы хотим продвинуться вперед в области здравоохранения. То же самое касается и финансирования ЦУР. То есть там очень много подсоединений, связей, которыми мы можем воспользоваться. И еще один момент. 
вот как Бразилия, мы являемся самыми крупными экспортерами табычных, табачного листа. Я сейчас вот выступаю в качестве бразильянки. Вы знаете, было очень сложно, очень сложно прийти к ратификации РКБТ в Бразилии. Два года назад заняла. Почему? Потому что прежде всего в виде своего счета а табачная отрасль использовала мелкомасштабных производителей табачного листа, фермеров. И да, я очень рад тому, какая тема у нас в Всемирном дне по борьбе с табаком сегодня. С точки зрения фермеров, нам нужно дать им альтернативу выращиванию табачного листа. Нужно дать им такие политики, которые помогли бы нам обеспечить глобальное здоровье и питание. И это также связано с более широкой повесткой дня. И еще один момент. Нам необходимо признать тот факт, что, например, в случае налогообложения, я здесь, кстати, хочу поздравить министра Гана, потому что действительно налоги на налогообложение – это то, что нужно сделать. И, естественно, все процессы, такие как алкоголь, напитки, продовольствие, должны, табак должен идти по тому же процессу. Большое вам спасибо за такие решения. Thank you. Thank you so much, Paula, and it's so great to see you being on our side. So thank you. Paula, большое спасибо, что вы к нам присоединились. Здорово, что вы занимаете нашу сторону. А теперь давайте сейчас вернемся к нашим участникам. Доктор Даклас Бетчер, старший советник ВОЗ. Он также был основным координатором ВОЗ по предоставлению поддержки секретаря при ведении переговоров РКБТ ВОЗ. Да, глаз. Я могу сказать, что вы являетесь отцом РКБТ. Вы помогли родиться этой конвенции. Вы стали тем, кто замыслил эту конвенцию. Почему, по вашему мнению, процесс переговоров по РКБТ ВОЗ может стать моделью глобальной дипломатики в области здравоохранения? РКБТ ВОЗ является одним из многочисленных юридически обязательных документов в главном здравоохранении. Сейчас государства члены ведут переговоры по соглашению в области пандемии. Какие именно уроки мы можем извлечь из КБТ ВОЗ при ведении переговоров по этому соглашению? Да, Глаз, большое спасибо. Спасибо, Рудигер, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Для меня большим удовольствием является возможность присоединиться к вам. Очень рад тому, что я участвую в этом фантастическом мероприятии РКБТ ВОЗ и совершенно чудесные приговоры, быстрое вступление сил РКБТ ВОЗ и осуществление, которое помогает спасать жизни, доказывает тот факт, что глобальная дипломатия является ключевым элементом событий в области здравоохранения. Что касается самого процесса и того, как государство члены участвовали в этом процессе во время переговоров, то речь шла о очень требовательном, интенсивном подходе на, на уровне всего правительства, для того, чтобы принять РКБТ ВОЗ. Например, были объединены различные отрасли. Раньше эти отрасли, может быть, даже не общались, вообще не говорили о контроле с табаком. Это революционный подход. Кроме того, мы также дали возможность рассмотреть и трансграничные, транснациональные элементы борьбы с табаком. А отрасль, табачная отрасль, раньше очень рада была тому, что у них есть возможность очень быстро наводнить рынки в странах с низкими средними доходами, особенно детей, женщин и то же самое касается и эволюции такого животрепещущего гражданского общества, которое поддерживали наш договор. Подключение большего, большей части организации он посредством целевой группы по борьбе с табаком Генерального секретаря ООН. И действительно, доказательство того, что РКБТ ООН стала мощной концепцией, состояло в следующем. Посмотрите, пожалуйста, последние квадратные скобки. Мы смогли снять... В 4 утра в, этом, в этих залах, когда за окном шел мартовский утренний дождь. И что касается извлеченных уроков, знаете, очень сложно сказать, каким образом все это изменило глобальную политику. Это был первый договор 
ориентирован на конкретный продукт в международном законодательстве, где речь шла о продукции, которая наносит ущерб здравоохранения. Мы переспределяли, отбирали как бы, возможности у корпоративного сектора, у бизнеса, передавали его людям и государствам. На самом деле такой мастер-класс по тому, как мы можем рассматривать коммерческие интересы, наносящие вред общественному здравоохранению. Второе. Мы смогли высветить руководство глобального закрытия при переговорах и при вступлении сил конвенции, что стало настоящим вдохновлением для того, чтобы учесть кризис низ. И 20 лет тому назад самый главный приоритет сейчас – это готовность к пандемиях и реагирование на пандемии, и ведение переговоров по соглашению. Я думаю, что мы можем все-таки взять в руки из конвенции. Это ориентация на фактические научные данные. Акцент на то, чтобы рассмотреть транснациональные, межграничные регуляторные пробелы, рассмотреть тематику несправедливости и обеспечить все правительственный подход к переговорам, а также при вступлении в силу. И прежде всего, конечно же, мы должны постоянно верить в присутствие и силу многосторонней дипломатии и сотрудничества для того, чтобы обеспечить более здоровый и более счастливый мир в будущем. Большое спасибо. Большое спасибо, Дуглас. Доктор Бронвин Кинг является основающим директором портфолио по борьбе с табаком. Он работает с Всемирным банком, занимается управлением продолжений это портфолио без табака работает с лидерами финансов и банками, и страхованием, пенсионными фондами, управлением активов. Бронвин, вы очень успешно убедили страховую отрасль, крупные корпорации, фонды вывести инвестиции с табака. Помогла ли вам в этом конвенция? Great pleasure. Я очень рада быть здесь сегодня. РКБТ действительно является необходима. Наша флагманская инициатива и наша приверженность собрала уже 200 подписей, включая самые большие всемирные банки, фонды, пенсионные фонды, которые пообещали не страховать, не инвестировать в табачные, в табачные компании, не давать им денег. Эти финансовые учреждения эти контролируют более 16 триллионов долларов США, и это только начало. Приверженность не была бы возможной без этого договора. Мы используем этот договор в нашем портфолио каждый день. Мы начинаем с этого разговора с лидерами финансового сектора, сектора, который зачастую не включен за стол переговоров, когда речь идет о этих решениях. Мы призываем сообщество положить конец этому бичу. Это касается прежде всего того, чтобы общественные средства были свободными от табачных интересов. И когда мы представляем эти приверженности лидерам суверенных фондов, пенсионных фондов, эти лидеры начинают действовать. Нам необходимо, конечно, расширять наши действия. На данный момент более 70 суверенных финансовых фондов существует по всему миру, но только 10 из них являются свободными от табака. Помимо общественных средств, договор помогает в привлечении частных финансовых учреждений. Почему? Потому что РКБТ является отправной точкой. Это формирует стандарт. Это свидетельство того, что э, табак является экстраординальным продуктом и требует экстраординальных усилий для того, чтобы положить его, ему конец. Сегодня я являюсь э, генеральным директором финансового учреждения, э, у которого нет отношений с э, табачной промышленностью. Генеральные э, директоры 
зачастую испытывают фрустрацию из-за того, что финансовый сектор зачастую в самом конце очереди, когда речь идет о действие во благо населения, во благо здравоохранения. Практически все, кто работает в индустрии по контролю за табака, знают, что это очень непростая деятельность. Поэтому для меня РКБТ является постоянным напоминанием глобального товарищества, солидарности, что означает, что мы сможем поставить, положить конец этой проблеме вместе. Я э, приехала из Мельбурна, Австралия, и я являюсь частью небольшой компании, но могу сказать, что данный договор объединяет нас, поэтому я хочу поблагодарить э, вас всех в этом зале. Я благодарю доктора Тедроса, доктора Адриана Бланко, Маркизо. Благодарю вас за ваше лидерство, за вашу приверженность, поддержку. И... Я хочу поздравить соглашение с днем рождения. Могу сказать, что я очень рада быть здесь сегодня. И я думаю, что когда-нибудь мы обязательно добьемся мира свободного от табака. Большое спасибо. And, uh, and a big thank you to you, Bron. И мы также благодарим вас, благодарим за ту работу, которую вы осуществляет госпожа Одри Вонг, председатель Международной Федерации студентов-фармацевтов в течение десятилетий. Табачная промышленность и тактика, лживая тактика использовала для продвижения этой глобальной эпидемии табачная промышленность охотится на детей, на подростков, внедряет различную тактику, маркетинговые стратегии. Сегодня вместе с нами голос молодежи, и сейчас мы услышим от молодежи. Утро табачная промышленность нацелена на молодых людей. Насколько мы э, делаем достаточно, чтобы защитить вас, что мы еще можем сделать, чего вы ожидаете от лидеров, от правительства? Пожалуйста, расскажите нам. Уважаемый генеральный директор, дамы и господа, координационный э, центр и наша ассоциация должны... Все вместе бороться с табачной промышленностью. Наша коллективная сила и приверженность помогут защитить нас и будущее поколение от разрушающих последствий использования табака. Ни для кого не секрет, что табачная промышленность нацелена на нашу уязвимость. Она заманивает нас в паутину зависимости и страданий. Здесь мы говорим о респираторных заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, различные формы рака. Все это, все это крадет у нас качество жизни. Производительность воздействия табака выходит за рамки нашей жизни. Пассивное курение Табачная промышленность создает цикл зависимости, приводит к преждварительным смертям. Конечно, определенный прогресс был достигнут в защите детей и молодых людей, но нам необходимо больше для того, чтобы все поняли срочность этого вопроса, для того, чтобы все активно могли объединиться в этой борьбе. Правительство, медработники, учебные, Учреждения должны защищать нас от необратимого вреда. Для того, чтобы этого добиться, мы призываем политиков приоритизировать меры по контролю за табаком. Очень важно внедрять комплексные запреты на рекламу, спонсорство, продвижение, которое нацелено на молодежь через создание среды, которая обеспечивает доступное обслуживание, бесплатную поддержку для тех, кто желает избавиться от этой привычки и предотвратить невосстановимый вред. 
Образование является важным компонентом нашей борьбы. Нам необходимо комплексная программа для профилактики табакокурения, которая будет подчеркивать необратимость последствий табакокурения для здоровья. Необходимо продвигать коллегиальное образование, поддерживать молодых людей. Таким образом, мы сможем усилить их возможность, усилить их силу противостояние табачной промышленности. Нам необходимо объединиться, требовать политику и действия, которые будут защищать наше здоровье и здоровье будущих поколений. Вред от табака слишком велик, чтобы его игнорировать, и срочность необходимо подчеркнуть. Нужно объединиться со всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, мы сможем создать мир, где необратимые последствия табака больше не будут нашей ношей. Давайте проложим путь для будущего, который будет более здоровым, более светлым для всех будущих поколений. Большое спасибо. Большое спасибо, Одри. Большое спасибо всем за замечательные выступления. А сейчас мы перейдем к церемонии награждения World No Tobacco. Но до того, как я предоставлю слово генеральному директору, позвольте сказать мне несколько слов доктору Тедросу. Мы провели шесть стратегических круглых столов, и мне кажется, они были замечательными. Они проводились именно вами. Я знаю, что вы лично уделили очень много внимания, внимания. Вы думали о темах для каждого круглого стола. Вы действительно были лидером, теневым, скажем так. Поэтому я хочу поблагодарить всех за великолепную дискуссию. Адриана, я думаю, что вы должны гордиться замечательной командой секретариата РКБТ, которая работает вместе с нами. Поэтому, коллеги, я думаю, что эта работа заслуживает аплодисментов. Большое всем спасибо. Тедрос, uh, пожалуйста, мне хотелось бы пригласить вас выйти uh, к Пепитру. Thank you. Спасибо. Коллеги некоторые отослали мне сообщения и попросили поблагодарить главу, глав, бывших глав секретариата РКБТ. Это очень хорошая идея, поэтому давайте прежде всего обратимся к Адриане. Она сейчас руководитель секретарем. Большое вам спасибо, Адриана. Дальше первый глава секретаря РКБТ, доктор Гай, Гайкник Гасян, правильно? Гайкник Гасян. Благодарим его за его работу. Затем э, доктор Вера Луиза Дакоста да Сильва. Поэтому я хочу искренне их поблагодарить. И, конечно же, Адриану. Адриану я отобрал сам. Она сейчас является главой секретариата РКБТ. Я знаю всех этих трех людей лично. Они упорные, приверженные нашей работе. Трудолюбивые. Большое им спасибо. Адриана, вот эти приветствия я через вас передаю. Передаю их Вере и Гайку. Хотелось бы также отдельно о нем вспомнить. Вспомните о ушедшем президенте Ругвая, господине Табере Се Васкесе. В 2018 году мы присудили премию. Как вы знаете, он являлся президентом Бругвая. Но вы знаете, хорошо, но вот как человек, он был просто замечательным человеком в отношении того, как он привержен нашему делу. Поэтому я хочу сказать, что мы отмечаем и глав правительства, 
и он был один из самых влиятельных лиц в этом отношении. Нужно помнить его наследие и продолжать его работу. Он принимал нас в Монтевидео в рамках министерского совещания по борьбе с НИС, я это помню. И все помнят о том, насколько привержен он был, насколько привержен нашему делу является президент Абарес Васкес. Очень хорошо, что мы вспоминаем о таких людях, как он. В будущем, я надеюсь, что мы подготовим какую-либо церемонию для того, чтобы вспомнить о нем и о других, кто сделал серьезный вклад в эту работу. Итак, каждый год мы признаем а, примерную работу по борьбе с табаком, поскольку вручаем специальную премию по случаю Всемирного дня без табака. Сегодня мне хотелось бы представить специальную премию генерального директора по случаю Всемирного дня без табака в 2023 году трем замечательным лауреатам, выдвинутым региональными директорами. Кстати, у нас также есть и победители по регионам. А сегодня мы делаем акцент на тех, на финалистах, на финалистах на глобальном уровне. Но имейте в виду, что у нас есть через список лауреатов регионов. Может быть, было бы неплохо зачитать этот список для того, чтобы отметить все страны и отдельных лиц, которые получили соответствующую региональную премию. Итак. Первое. Доктор Эйна Роа Драгизес. Панама. Доктор Ро является координатором Панамы по борьбе с табаком, заместителем председателя Бюро совещания сторон протокола по исключению незаконной торговли табачными продукциями. Она уделила последние 20 лет борьбы с глобальной эпидемией табака. В глобальном плане она признана в качестве лидирующего борца с, э, с табаком. Мне хотелось бы с удовольствием пригласить доктор Ро на получение э, специальной премии Гендира по случаю Всемирного дня без табака. Мы признательны и вам, Ро, и Панаме. Вторая премия присуждается его превосходительству госпожа Дети Мария Фрейтас Белло, министру здравоохранения Тимор Лешты. Тимор Лешты является одной... Пожалуйста, аплодируйте. Тимор Лешты. Тимор Лешты является одной из десяти стран мира, где наиболее распространено употребление табака. Более чем 70% мужчин и 30% женщин потребляют табак. Благодаря технической поддержке ВОЗ, доктор Белла возглавил усилия по увеличению налогообложения на табак в рамках политического диалога с Министерством финансов, премьер-министром, председателем и Советом министров, парламентом. В прошлом году парламент утвердил увеличение на акциз с 19 долларов США за килограмм до 50 долларов за килограмм. В этом году парламент удвоил два раза этот акциз до 100 долларов за килограмм. Она также стала лидером в создании первой клиники по прекращению табачного потребления в Тамбурлеште, а также национальной справочной линии помощи по окончанию курения. Благодаря инициативе Министерства услуги по прекращению табака по потреблению были интегрированы в пакет основных услуг по НИС, а также были предоставлены обучение, которое было развернуто по всем муниципалитетам. Министр также поддержал наличие заменителей никотина и соответствующей никотинозаменительной терапии впервые в Тимур-Леште. С большой честью я хочу представить, вручить э, специальную премию гендиректора по случаю Всемирного дня без табака. Это читается третья посл... послу 
а, Тимур Лешты, представителю в ООН и других организациях ООН. Она получит а, эту премию от имени доктора Белла. О. Третья премия предназначена ему предусходить доктор Алим Рабету, министр здравоохранения Туниса. Мабрук, ваше превосходительство. Несмотря на сложности пандемии COVID-19, доктор Мрабет смог создать многостороннее потрясство по борьбе с табаком и принял декрет, где с обязательством а, того, чтобы на 70% упаковки печатались бы предупреждения о вреде табака. Кроме того, был также создан высокоуровневый многосекретный национальный комитет по борьбе с курением. Министр здравоохранения с поддержкой ВОЗ поддержал целый ряд многосекторальных учебных сессий для обеспечения донного осуществления решения с подключением ключевых игроков. С большим удовольствием хочу дать слово его превосходительству доктору Али Мрабету. Я прошу вас и вручаю вам специальную премию гендиректора по случаю семинарии страны Мабрук. Я думаю, что на этом все. Большое спасибо. Поздравляю всех. Мы обязательно все это опубликуем. И отметим также вклад других стран. Большое спасибо. Это завершает нашу работу. Всем приятного вечера.